Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle sütlü irmik helvası yapacağız. Öncelikle tarifimizin malzemelerini söyleyelim. 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı su, 50 gram margarin, yarım çay bardağı kadar da iri dövülmüş ceviz, fındık, fıstık, yer fıstığı, ne ile sunum yapmak istiyorsanız, ne koymak istiyorsanız. Ayrıca bir paket de şekerli vanilin. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle yağımızı şu şekilde koyuyoruz. Erimeye bırakıyoruz. O eriyinceye kadar da şerbetini hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunun için şerbetin ılık olması gerekiyor. Kaynatmıyoruz şerbeti. Bunun için bir su bardağı su. Bir su bardağı süt. Bir su bardağı şeker ekliyoruz arkadaşlar. Erimesi için hafif hafif karıştırıyoruz arkadaşlar. Şekerimiz eriyinceye kadar ocağın üstünde kalıyor arkadaşlar. O süre zarfınca da zaten su ve süt yani şerbetimiz ılık bir kıvama gelecek. Kesinlikle kaynatmıyoruz. Aynı zamanda margarinimiz de eriyor. Eğer seviyorsanız margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Tereyağı biraz ağır oluyor diye yemekten sonra özellikle ben margarin kullanmayı tercih ettim. Bu biraz daha hafif oluyor. Sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Şöyle baktığınızda Kaşığınıza şeker geliyorsa daha erimemiş demektir. Şekerimiz biraz eriyor gördüğünüz gibi. Bu aşamada bir paket şekerli vanilin ekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık kaşığa çok fazla şeker gelmiyor da şekerimizin içinde eridiğini gösteriyor. Bir iki tur daha çevirerek şerbetimizin altını kapatıyoruz. Şerbetimizin işlemi tamam. Gördüğünüz gibi yağımızla onu karıştırıncaya kadar bu süre zarfında yağımızı erimiş oldu. Şimdi buna bir su bardağı irmik ekliyoruz. Ve bunu da hafif hafif bu şekilde sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Rengi dönünceye kadar arkadaşlar helvamızı bu şekilde sık sık karıştırıyoruz. Her yerinin eşit şekilde kavrulabilmesi için. Rengi altın sarısı oluncaya kadar ya da bir diğer deyimle hafif kahve rengimsi oluncaya kadar kavuruyoruz. Her tarafını eşit şekilde kavuruyoruz kısık ateşte. Kavurma işlemimiz bittikten sonra da şerbetimizi ilave ediyoruz. Bir iki tur daha çevirdikten sonra kapağı kapalı bir şekilde aynen pilav gibi suyunu çekmesini bekliyoruz arkadaşlar. Zaten kavruldukça kokusundan da anlarsınız. Renginden de belli olur. Gördüğünüz gibi biraz daha tane tane durur ve rengi biraz daha hafif altın sarısına yakın bir renk alır. da elvamızın güzelce kavurduğunu gösterir. Hafif kahverengimsi bir renk aldığına göre şimdi dö iri dövülmüş yer fıstığı kullanıyorum ben. Siz isterseniz ceviz, isterseniz fındık, isterseniz fıstık kullanabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde bir iki tür çeviriyoruz şöyle. Şimdi şerbetimizi döküyoruz. Şimdi çok güzel bir ses duyacaksınız. Bu coz sesini seviyorum. Muhteşem kokusunu daha güzel yayıyor. Şimdi aynı şekilde bir iki kere hafif hafif karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi sıklıklar işte çıktı bile. Şimdi altı kısık bir şekilde kapağını kapatıyoruz. 
Kısık ateşte suyunu çekinceye kadar bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar helvamız yavaş yavaş suyunu çekmek üzere gördüğünüz gibi. Altını kapatıyoruz. Üstünü kağıt havluyla kapatıyoruz bu şekilde arkadaşlar. 15-20 dakika demlenmeye bırakıyoruz. Aynen çay gibi. Bu şekilde demlendikçe daha güzel, daha lezzetli olacak. Evet arkadaşlar. 20 dakikamız dolduğuna göre kaldırıyoruz. Şu şekilde Elimiz gördüğünüz gibi. Ben şöyle bir sunum kalıbı kullandım. Siz istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Şöyle iyice bastırıyoruz şeklimizin tamamen çıkması için. Kalıptan çıkması için şöyle bir iki kere vurmamız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi. Ben şu şekilde narla süslüyorum. Siz isterseniz cevizle de süsleyebilirsiniz. Üstüne de karamel gezdirdim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.